Professor Daniel, boa tarde. O que trabalha agora a sua equipe? Por quê? Principalmente essa ansiedade. O CRP parou em 40 pontos, mas ele precisa, 44, 45, para chegar nessa pontuação. Essa ansiedade para tirar isso de campo. Né? Mesmo sendo jogadores rodados, espere. Como é que trabalha nesse momento essa ansiedade de chegar a uma pontuação de permanecer na competição? Não, eu acho que nós temos que trabalhar com naturalidade. É, ter a consciência do, do nosso momento, do que precisamos fazer, eu acho que isso nós trabalhamos todos os dias, independente de ter acontecido duas derrotas agora seguidas, mas é, sempre trabalhamos com, com os pés no chão, né? sabíamos que poderia existir uma, uma chance como existiu, uma chance maior de uma possibilidade de se brigar por um, um objetivo maior dentro da competição, mas o primeiro e grande objetivo era logo, é logo atingir essa pontuação mínima e acredito que vamos fazer, é, até porque a equipe vem se apresentando de uma maneira é, boa, é difícil falar isso quando você se joga, joga bem, mas perde os jogos, como foi principalmente contra o Cruzeiro e contra o próprio Vila Nova. A equipe se apresentou bem, teve os melhores números, as melhores oportunidades de gol, mas infelizmente não conseguiu aproveitá-las. Reconhecemos que temos é, ajustes a fazer, temos situações a melhorar, a trabalhar, a, re a reavaliar algumas outras situações, porque uma equipe como a nossa não pode, como aconteceu, passar três jogos sem vencer, como é o nosso caso é, agora, que é a maior, maior, maior sequência que tivemos na competição sem conviver com as vitórias. Temos um jogo importante novamente contra o Ituano, e nos prepararmos durante a semana, porque o que vem pela frente é muita dificuldade. O CRB tem nos próximos quatro jogos, no intervalo aí do dia 1 ao dia 11, quatro partidas. Então, em dez dias, teremos quatro jogos. E dentro desses quatro jogos, três viagens. Então, assim, vai ser uma maratona difícil, uma sequência complicada, porque enfrentamos também adversários que têm também os seus objetivos dentro da, da, da competição. É, mas que temos que nos prepararmos para superar todas essas adversidades e, como você disse, é, alcançar o mais rápido possível a nossa, a nossa pontuação aí de, de permanência para fazermos um, um final de, de campeonato, sempre buscando as melhores colocações. Professor, é, essa semana o CRB vai estar livre, né? então dá para respirar mais um pouco. Isso ajuda nessa semana apertada o... Não tem muita interferência. Não, ajuda porque vamos ter a possibilidade de treinar algumas situações, porque vamos precisar mexer na equipe durante esses dias. Vamos precisar é, trabalhar algumas formas de jogar dentro das características dos atletas que nós temos, porque não vamos conseguir sustentar esses quatro jogos com três viagens com a mesma equipe dentro desses quatro jogos num espaço tão curto. Então a, as mudanças elas vão acontecer. É lógico que saber se vão ser algumas agora contra o Ituano ou contra é, a Chapecoense ou contra a Tombense, contra o próprio Guarani, só o tempo vai dizer, mas nós temos que nos preparar para isso e não é, trabalhar de uma forma sem preparo, que não é dessa forma como a gente faz no nosso dia a dia. Então vamos aproveitar esses dias para isso, para observar algumas situações e definirmos é, o que será melhor já para começar a enfrentar essa maratona que teremos pela frente no Ituano no próximo jogo. Agora, professor Daniel, tem treinador que faz uma análise da competição de 10 de de rodadas, mais 10, agora são 30, e você vê que é mais 30, né? Como é que dá para fazer uma leitura do que está sendo? Por que essa dificuldade, 31 rodada, você vê que não conseguiu ainda? Está todo mundo passando por problemas? Né? É, eu vejo que assim, eu, eu, eu analiso o nosso campeonato. E, e eu faço, é, a, sempre quando eu trabalhei na Série B, e estou na, na terceira Série B consecutiva, né? foi uma confiança, uma com o Guarani, agora com, com o CRB. Com confiança, o Guarani foram é, Série B é, praticamente inteiras, né? de começo ao fim. E aqui no, Guarani, no, no CRB, assumimos na oitava rodada. Mas eu costumo dividir a Série B em três etapas. Né? Então, isso dá praticamente... 12 a 13 rodadas cada, cada bloco, cada ciclo. Vejo que o primeiro ciclo é um ciclo ainda de, de se arrumar na competição, porque as equipes estão vindo dos estaduais, quem vem de vitória, quem vem de, de, de conquista, tem de largar na frente nesse momento e, 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 e depois fazer um campeonato com mais regularidade. Na segunda parte eu vejo que é aquela, aquela questão de afirmação, de ver onde você vai brigar, 
se é numa parte de cima ou na parte de baixo. E no último ciclo, que é o que nós nos encontramos agora, é a definição. É onde você comprova né, aonde você vai brigar dentro da competição. E, infelizmente, nesse momento, a gente acabou deixando escapar alguns pontos aí pela, pela sequência que nos fazem falta hoje para brigar por um objetivo maior. Agora, a gente também não pode esquecer de tudo que aconteceu dentro da competição, desde quando nós assumimos. Nós assumimos uma equipe na oitava rodada desacreditada, extremamente cobrada, com quatro pontos somente na competição. Fizemos aí, estamos fazendo uma recuperação muito grande dentro da competição, só que o campeonato, existem adversários. O campeonato não é feito só do CRB. Existem adversários, existem qualidade, existem adversários de muito potencial dentro da competição e isso faz dessa Série B especificamente, talvez a Série B mais equilibrada. É, não, talvez assim, as grandes equipes, vamos dizer, a, os maiores investimentos, Cruzeiro, Grêmio, é, o próprio Bahia, conseguiram pelo investimento e não talvez pelo rendimento, conseguir, pela qualidade individual dos seus atletas, conseguiram uma distância, uma gordura maior que, que dá a eles uma tranquilidade dentro da competição. Mas isso já não acontece com o Vasco, que hoje é a vaga que, que observamos pela dinâmica da competição, a vaga que estaria é, mais disputada dentro do próprio G4. Né? E, mas tirando essas grandes equipes em termos de investimento, as outras equipes estão muito próximas. A, a oscilação de, de, de colocação na tabela a cada rodada muda, se você vence, você vai figurar na sexta, sétima colocação, se você perde, você vem aqui para décimo primeiro, décimo segundo, que é o caso do CRB atualmente, então o quanto antes quebra, conseguimos quebrarmos essa, essa situação de não passar tantos jogos sem vencer, consequentemente estaremos nos aproximando novamente da, do pelotão de cima. Então, os próximos confrontos são equipes que estão diferentes. Na, na tabela, né? O Ituano, por exemplo, é, falando a parte um pouco de tabela, é um time que vem tendo uma invencibilidade muito grande de casa. Você não subiu seis jogos e então não perdeu um. Porém, os torcedores dizem que a fama do Daniel Paulista de quebra de invencibilidade. Então, é, como é que o senhor vem analisando aí essa, para esse confronto, para tentar quebrar essa barreira lá em São Paulo? É muito respeito, primeiramente, porque o Ituano faz um grande segundo turno, principalmente. É uma das melhores equipes, não tenho esse dado agora, mas até algumas rodadas era a melhor equipe do retorno. Uh, e faz um, um segundo turno muito, muito qualificado, jogando bem, conseguindo grandes resultados, grandes vitórias. Não é à toa que ainda sonha em buscar uma vaga é, entre, os, entre a, esses quatro primeiros. Né? E, e temos que nos preparar muito, porque vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, mas... Eu vejo o CRB é, jogando, principalmente quando joga fora de casa, muito bem. É lógico que é, jogar bem não é garantia de vitória. Né? E nós estamos provando isso na, contra nós na, na prática. Né? Os últimos jogos jogamos bem e não vencemos. Então temos que aproveitar melhor as oportunidades, principalmente jogando fora de casa, porque são fundamentais para a conquista de resultado, porque fora de casa... É, a tendência é sempre de um jogo mais disputado, mais competitivo, porque o adversário tem que se expor mais, porque sempre quem joga dentro de casa corre mais riscos, e, e nesses riscos nós temos que saber aproveitar para tirar vantagem dentro da partida. A pergunta do Vitor Hugo, da 96FM Arapiraca. Daniel, boa tarde. Nos últimos seis jogos, o time conquistou apenas uma vitória, e faltando sete jogos para o fim da Série B, a sequência é bem forte. Nos próximos quatro jogos, serão três fora de casa. Isso faz com que o time acenda a luz de alerta, mesmo com oito pontos de diferença para a zona? Olha, é... o sinal de alerta ele te... ele... Ele é sempre ligado no futebol. Você nunca pode, é... ah, vamos dizer, apagar o sinal de alerta em momento nenhum. O futebol é um... é um esporte e é um trabalho de cobrança. Cobrança sempre para os melhores resultados. É... Você recortar é... os últimos seis jogos é... É, um... É, um... É, um... é um modo de ver as coisas. Eu poderia recortar... É, desde que nós estamos aqui na, na à frente do CRB, que são, são 31 rodadas, menos 8, nós vamos ter 24 rodadas, 23 rodadas. Em 23 rodadas, o nosso aproveitamento é um aproveitamento de G4, de quarto colocado. Então, é, é, depende do modo como você enxerga as coisas. Ah, agora, o sinal de alerta está sempre ligado, né? principalmente porque, como eu disse, uma equipe como o CRB, pelos jogadores que tem, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, é, já passamos três jogos sem conquistar o resultado. E isso 
para uma equipe como a nossa, nós temos que sempre estar nos cobrando, porque temos que é, interromper logo essa sequência, para como já foi dito aqui, é, atingirmos essa, essa conquista é, de permanência para que possamos fazer o, o prosseguimento da competição com uma maior tranquilidade. A pergunta do João, da Nova Rádio Jovem. É, Daniel, boa tarde. Você vai ter praticamente uma semana para ajustar o CRB para o próximo confronto. Como você pretende planejar a semana do clube? Qual o principal objetivo agora? O principal objetivo é, é preparar a equipe para o jogo do Ituano, mas sabendo que após o Ituano nós teremos uma sequência de, após o Ituano, mais três jogos num espaço de dez dias. E isso será, é, primeiro, muito desgastante. Temos que estar preparados para o aspecto físico, para o aspecto psicológico que teremos pela frente também. Temos um, uma situação que é, entre aspas, preocupante, que é a questão do, do alto número de cartões amarelos acumulados nesse momento. E isso pode ser ainda um dificultador maior na sequência, haja vista que o futebol é um esporte de contato e, e quando se tem contato, está sempre sujeito a, a penalidades mais severas dentro das partidas. Então, são várias frentes aí que estamos atuando, principalmente porque vamos ter que alterar a equipe a cada, a cada partida para que poder, possamos suportar essa série desgastante e ao mesmo tempo conseguir resultados também que, que estamos buscando a todo momento. A pergunta do Roberto Santos, da Rádio Clube Recantos. É, professor, o CRB fez três bons jogos, mas não obteve êxito nos últimos dois jogos. Da sua parte, fica uma apreensão justamente na reta final do campeonato? O quesito, a bola teima em não entrar? Não, eu vejo que isso faz parte do futebol. É, seria mais preocupante se a equipe dentro de campo não estivesse criando as oportunidades. É, como eu disse... É, nós reconhecemos que temos erros, temos ajustes, temos situações que temos que trabalhar para melhorar, isso é claro, é evidente, tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo, mas estamos vendo uma equipe que está jogando, uma equipe que está buscando é, resultado, não é uma equipe que tem jogado por uma única bola, pegamos especificamente Cruzeiro e Vila Nova, o número de oportunidades que, que criamos é, é extremamente interessante, em dois jogos onde pegamos o Cruzeiro, a melhor equipe da competição, e o Vila Nova, que vem no seu melhor momento dentro da competição. É, e, mesmo assim, o CRB mostrou é, um jogo interessante, coisas positivas. Lógico que, volta a frisar, é, isso precisa de ajustes, precisa de melhora, porque isso não foi suficiente para atingirmos as vitórias. Mas, enquanto estivemos nessa fase... De, de, de rendimento, acredito que vamos, claro, nos aproximar das vitórias o mais rápido possível. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, em que momento da competição você sentiu que o acesso ficou improvável? Olha, acredito que quando você, nesse jogo do Vila Nova, infelizmente não conseguimos o um resultado positivo, talvez a, a obtenção de, de uma vitória naquele jogo matematicamente é, nós nos aproximaríamos do, do pelotão de frente e, e, e essa, essa sensação de, de, de dar, de, de lutar ainda até, até o final por esse objetivo é, poderia ficar mais próximo. Infelizmente não conseguimos e, e temos que, como profissionais e representando uma grande equipe como é o CRB, fazer sempre o melhor nosso a cada dia, a cada jogo, para que possamos representar bem essa camisa e conquistar as vitórias, que é o que todo mundo espera. Pergunta do Felipe Alves, Maceió Esportes. Daniel, o próximo aniversário do CRB, o Ituano, venceu seu jogo contra o Brusque e chegou aos 44 pontos, atingindo a meta da permanência. Diante desse cenário, você enxerga um jogo teoricamente mais fácil do que contra o Vila Nova? De maneira nenhuma. O Ituano alcançou 44 pontos e tenho certeza que vai estar sonhando, está sonhando com uma possibilidade real de atingiu a, a quarta colocação. Então, vamos é, enfrentar, além de todo esse ambiente, a, a boa equipe e a qualificada equipe que o Ituano tem. É, bons jogadores, jogadores interessantes, que já vem desde o Campeonato Paulista. Tive, enfrentei eles durante o Campeonato Paulista. E lá naquela oportunidade já demonstravam é, todo esse potencial. Então, é uma equipe... É interessante, uma equipe que não é à toa que está colhendo esses frutos pela sua organização, pelo seu planejamento é, e vamos ter que fazer uma partida 
muito grande, muito boa, muito interessante no aspecto de organização, de planejamento, de, de, de jogo coletivo para que possamos ter condições de, de sair de lá com um bom resultado. A pergunta do Bruno Protásio da Rádio Pajo Sabe. É, Daniel, depois do jogo contra o Vila, você falou em transformar a performance em resultado. Mesmo com boas atuações, na sua visão, o que tem atrapalhado o time na hora de definir as chances criadas? É, mas eu, quando eu falo de, de traduzir a, a performance em resultado, é, é lógico que é, muita gente entende que somente nós temos que acertar as finalizações. É, isso não é verdade, as finalizações fazem parte do jogo, a questão ofensiva são ajustes que nós temos que fazer, né, do, do terço final do campo ser melhor aproveitado, mas da mesma forma também nós temos situações de meio campo, de sistema defensivo, que precisam também ser ajustados, porque estamos todas as partidas sofrendo gols, e isso não é falha somente dos, dos zagueiros, mas de um, de um processo coletivo, que precisa ser melhorado nesse, nesse ponto de de um momento de defender, de se defender, de um momento de marcar, onde todos possam contribuir nesse aspecto, para que a gente também não sofra os gols, porque você não conquistar resultado também passa muito por não estar tá sofrendo gols, e isso com certeza impacta muito no desenvolvimento de uma partida. Daniel, você falou, e é, e é verdade, com relação a jogadores pendurados, né? você tem que trabalhar esses três jogos agora, na sequência, com relação a um você tem a ter favor, uma situação que poucos treinadores têm. Você chega para uma reta final da competição com o teu DM vazio, sempre ele trabalha a estrutura. Então dá a opção para você poder, pelo menos nesse quesito, você não chega para uma coletiva falando que o teu departamento médio está preocupado com a razão do teu amarelo. Isso favorece você botar o teu esquema de jogo para os próximos jogos da né? Não, claro que, claro que favorece. E isso é, é, é fruto de trabalho, né? não só o trabalho meu mas como de toda a comissão técnica, do departamento físico, do departamento médico, fisiológico, nutrição, todos que contribuem para o dia a dia do clube. Né? Nós estamos aqui convivendo e vamos até bater na madeira né, para que nada aconteça aí durante a semana, mas estamos convivendo com praticamente todos os atletas à disposição e isso não é de hoje. Isso já é uma situação que vem acontecendo durante a, a competição, um departamento médico sempre muito enxuto no aspecto de jogadores lá lesionados, e isso nos beneficia porque temos todos os atletas à disposição e você ganha uma, é, uma gama maior de atletas com características diferentes, onde você pode, para cada partida ou para cada substitu substituição dentro do jogo, pensar numa situação diferente, a não ser no trivial, de trocar um atleta por outro com a mesma característica, somente acreditando que vai entrar um atleta fresco na partida, mas que vai, com a mesma característica, é, alterar o jogo. Podemos, por exemplo, fazer uma substituição como foi feito contra o Vila Nova, de tirar um volante e colocar mais um meia, ter dois meias de criação com um volante somente, é, em algum momento colocar talvez dois atacantes de área mais centralizados, então são situações que nós ganhamos né, nesse aspecto e esperamos que nessa reta final continuamos a, continu, teremos a oportunidade de continuar assim, porque vai ser importante.